Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Président fondateur du Think Tank The Shift Project et membre du Haut Conseil sur le Climat. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la loi issue des, des travaux de la Convention citoyenne pour le climat <rire> euh, Eh bien écoutez, je pourrais en attendre ce que tout, le, tout citoyen est en mesure d'en attendre, c'est-à-dire une mise en cohérence de l'État euh, entre ce qu'il dit vouloir faire sur la partie climat et ce qu'il fait dans, le, dans les autres domaines. Euh, ce que pour le moment il n'est pas capable de faire. Je ne suis pas sûr malheureusement que la loi issue des travaux de la Convention citoyenne va l'amener à résoudre ses propres contradictions. Quelles contradictions par exemple bah, Par exemple aujourd'hui on ne s'est toujours pas inventé la croissance décarbonée. Euh, quand on regarde ce qui fait croître l'économie, en fait l'économie est essentiellement une affaire de machines, hein, c'est le, les, les machines qui produisent dans le monde moderne. Euh, faire croître l'économie c'est faire croître le nombre de machines qui travaillent pour nous et faire croître le nombre de machines qui travaillent pour nous en diminuant la pression de ces machines, notamment les émissions de CO2. Personne ne sait faire aujourd'hui de façon, j'ai envie de dire, pérenne, durable euh, et massive. Mmh. Euh, donc, donc là il y a une contradiction qu'on n'a pas réussi à résoudre. Quand on regarde en pratique ce qu'on fait dans un certain nombre de domaines, euh, on cherche à faire exactement l'inverse de ce qu'on dit vouloir faire sur le papier. Par exemple, la, l'essor du trafic aérien, c'est un truc qu'on a du mal à rendre compatible avec une baisse forte des émissions de CO2. Euh, or, on parle quand même d'injecter beaucoup d'argent pour essayer de continuer à faire euh, voler beaucoup d'avions. Ben voilà, donc il y a aujourd'hui le, le, un nouveau texte de loi. Euh, il n'est pas complètement sûr que ça va nous aider à beaucoup avancer là-dessus. Euh, parce que euh, le problème à la racine, euh, il est qu'on a des souhaits euh, contradictoires les uns avec les autres et pour le moment on ne sait pas arbitrer.